স্ক্রিপ্ট প্রচন্ড উইক ছিল স্টোরি লাইনও ঘটিয়া ছিল বলতে গেলে সেই কারণে বক্স অফিসে একদম চলেনি কারণ দর্শক তো বোঝে কোনটা ভালো গল্প কোনটা খারাপ গল্প হ্যালো ফ্রেন্ডস ওর দি আলেক্স টোর আমি অলক্ষিত আজকে আবার চলছি তোমাদের সবজন নতুন একটা ভিডিও নিয়ে এই ভিডিওতে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি দু হাজার উনিশ সালের যে যে বাংলা মুভিগুলো রিলিজ করেছিল কিছু মুভি বক্স অফিসে সাকসেসফুল হয়েছে কিছু অ্যাভারেজ গেছে কিছু মুক্ত ব্রে পড়েছে তো আমি এই ভিডিওতে পাঁচটা মুভির নাম নিচ্ছি যেটা আগের বছর রিলিজ করেছিল যেগুলোর প্রতি আমার একটু হলো এক্সপেকটেশন ছিল যেগুলো বক্স অফিসে চলতে পারে কিন্তু আলটিমেটলি চলেনি তো এটা আমার পার্সোনাল লিস্ট পাঁচটা মুভির নাম নিচ্ছি এর বাইরেও প্রচুর নাম আছে প্রচুর মুভি বক্স অফিসে ফ্লপ খেয়েছে গত বছর তো তোমাদের লিস্টটা অবশ্যই নিচে কমেন্ট সেকশন জানো আছে সারাদিন ব্যস্ত ছিলাম সেই কারণে তোমাদের কমেন্টগুলো এখনো পড়া হয়নি এখন এই ভিডিওটা বানানোর পর তোমাদের প্রত্যেকের কমেন্ট পড়বো এবং রিপ্লাই দেওয়ারও যত সম্ভব চেষ্টা করবো তো ঠিক আছে বেশি ওয়েট করাচ্ছি না তোমাদেরকে পরপর আমি নামগুলো নিচ্ছি প্রথমে যে মুভিটার নাম নিচ্ছি সেটা রাজ চক্রবর্তী প্রোডাকশন হাউস থেকে এসেছিল জাস্ট হব যারা পরিণীতার মতো মুভি দিয়েছে সেখান থেকে কিন্তু একটা মুভি গত বছর রিলিজ করেছে যেটার নাম হলো প্রেম আমার টু ইয়েস প্রেম আমারের সিকুয়েল যেখানে আমরা অদ্রিত এবং পূজা চেরিকে যারা নূরজাহানে খুব ভালো পারফরমেন্স দিয়েছিল এবং বক্স অফিসে সেটাকে বলতে গেলে সফল ছিল এই পেয়ারটাকে সবাই পছন্দ করেছিল তো রাজ চক্রবর্তী এদেরকে নিজে মানে নিজের প্রোডাকশন হাউসের নতুন মুভি প্রেম আমার টু যেটা প্রেম আমার যেটা ব্লক বাস্টার হয়েছিল সেটার পার্ট টুতে মানে কাস্ট করে এবং বিদুলা ভট্টাচার্যকে অ্যাজ এ ডিরেক্টর নেয় রাজ চক্রবর্তী নিজেই গল্প লেগে কিন্তু ডিরেক্টর বিদুলা ভট্টাচার্য হয় তো যেটা বলার এই মুভিটা কিন্তু স্ক্রিপ্ট প্রচন্ড উইক ছিল স্টোরি লাইনও ঘটিয়া ছিল বলতে গেলে সেই কারণে বক্স অফিসে একদম চলেনি কারণ দর্শক তো বোঝে কোনটা ভালো গল্প কোনটা খারাপ গল্প গল্প না হলে যতই হিট প্যানও যায় নাও কেউ কিন্তু দেখবে না আজকাল এমনই সময় চলে এসেছে তো অ্যাজ এ রেজাল্ট প্রেম আওয়ার টু বক্স অফিসে একদমই চলেনি তোমরা যেখানে খুশি খবর নিয়ে দেখতে পারো যে প্রেম আওয়ার টু বক্স অফিসের মানে কালেকশান কী ছিল খুবই বাজে একটা প্যাথেটিক কালেকশান ছিল তো যেটা বলার রাজ চক্রবর্তী প্রোডাকশন হাউস থেকে এর পরবর্তীতে যে মুভিগুলো আসে সেগুলো খুবই হাইলি এক্সপেক্টেড মুভি পরিণীতা খুব ভালো করেছে এরপরে ধর্মযুদ্ধ আসছে তো মানে নো ডাউট রাজ চক্রবর্তী প্রোডাকশন হাউস ভালো ভালো কাজ করবে কিন্তু কত প্রোডাকশন হাউস আছে না তাদের কিছু মুভি চলে কিছু মুভি চলে না তো রাজ প্রোডাক্ট রাজ চক্রবর্তী প্রোডাকশন হাউসেরও প্রেম আওয়ার টু মুভিটা কিন্তু একদমই চলেনি তো সেকেন্ড যে মুভিটা কথা বলছি সেটা গ্রিন টাচ এন্টারটেনমেন্ট থেকে এসছিল মুভির নাম হলো গিয়ে থাইকারি ইয়েস বন্ধুরা থাইকারি এই মুভিটা ডিরেক্টর ছিল অঙ্কিত আদিত্য এবং হিরণ সোহম রুডি মানে রুদ্রনীলকে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম এর সাথে বিদ্যা সিংহা মেম ছিল তৃণা সাহা ছিল কাস্টিং খুব ভালো ছিল কিন্তু কোথাও গিয়ে কিন্তু এই মুভিটা চলেনি মানে শাশ্বতও ছিল ভাবো মানে খুবই খুবই ভালো কাস্টিং ছিল স্টিল যেহেতু গল্পটা মানে স্ট্রং ছিল না জোর জবস্তে একটা হাসানোর প্রচেষ্টা করেছে কিন্তু এই ধরনের মুভিগুলো কিন্তু আজকাল চলে না ফোর্স কমেডি বা স্লাস্টিক কমেডির মুভিগুলো এখন কিন্তু বক্স অফিসে একদমই চলে না তোমাকে হাসাও কিন্তু একটা ভালো স্টোরি লাইন দিয়ে কিন্তু হাসাতে হবে পাঞ্চ লাইন কিছু কিছু রিপিটেশন থাকে আমরা জানি নতুন করে তো পুরোই সব হাসানোর লেখা পসিবল হয় না পাঞ্চ লাইন অনেক রিপিট হয় কিন্তু স্টোরি লাইনটা কিন্তু ঠিকঠাক রাখতে হবে স্টোরি লাইনও ঘাটিয়া পাঞ্চ লাইনও রিপিট হচ্ছে তাহলে কে দেখবে বস সেই কারণে থাইকারি মুভিটা কিন্তু বক্স অফিসে পুরোপুরি মুখ থুবড়ে পড়েছিল এবার নেক্সট যে মুভিটার কথা বলতে যাচ্ছি সেটা কৃষ্ণা মোশন পিকচার্স থেকে এসছিল এবং আমার তো খুবই একটা এক্সপেকটেশন ছিল এই মুভিটার প্রতি আমি কথা বলছি ডেবুটেন ডিরেক্টর অভিরভ ঘোষের জম্বি স্থান বাংলার ফার্স্ট জম্বি মুভি ছিল তো ভাবছিলাম সবাই হয়তো দেখতে যাবে কিন্তু নাম্বার অফ হলসও কম পেয়েছিল এবং কোথাও গিয়ে স্টোরি লাইনও একটু মানে কি বলবো অন্য জায়গার থেকে ইন্সপিরেশন বা ইন্সপায়ার্ড বলতে পারো এটা কিছু করার নেই আমরা এত হলিউড বলিউড মুভি দেখে নিয়েছি যে এখন প্রত্যেকটা সিন বলতে গেলে আমরা কোথাও কোথা থেকে ম্যাচ বার করে নেবই আর কি তো জম্বিস্তান আলটিমেটলি চলেনি কাস্টিং খুব ভালো ছিল তনুশ্রীকে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম রজতবাবুকে দেখতে পেয়েছিলাম রুদ্রনীলকে দেখতে পেয়েছিলাম স্টিল বক্স অফিসে একদমই সফলতা পায়নি জম্বিস্তান নাম্বার অফ হলসও কম পেয়েছিল প্লাস যে কটা হলসও পেয়েছিল সেখানেও সেরকমভাবে দর্শক হয়নি যদিও খুবই মানে এক্সপেকটেশন ছিল আমার যে বাংলার ফার্স্ট জম্বি মুভি সবাই হয়তো দেখতে যাবে যে কী স্কেলে বানানো হয়েছে এটা কীরকম রাখা হয়েছে আর কি মুভিটা এবার নেক্সট যে মুভিটার কথা বলতে যাচ্ছি সেটা প্রিন্স এন্টারটেনমেন্ট পি ফোর এন্টারটেনমেন্ট মানে বুঝতেই পারছো যারা কেল্লা ফতে বাজি মাত তাদেরকে নতুন করে মানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে নতুন নতুন হিরো দিয়েছে বলতে গেলে যেরকম সোহম ছোটোবেলায় কাজ করেছে বড় হয়ে বাজি মাত করলো আমাদের অঙ্কুশ তাকে ইন্ট্রোডিউস করালো তো পি ফোর এন্টারটেনমে
তাদের মুভি তুই আমার রানী ডিরেক্টেড বাই পীযুষ সাহা পীযুষ সাহি ডিরেকশন দেয় পি ফোর এন্টারটেনমেন্টে আমরা সবাই জানি প্রিন্স এন্টারটেনমেন্টে তো তাদের মুভি তুই আমার রানী যেখানে আমরা সূরিয়াকে দেখতে পেয়েছিলাম তার সাথে মিষ্টি ছিল লামা ছিল এবং রাজেশ শর্মা ছিল তো এই মুভিটাও কিন্তু আমার কোথাও গিয়ে মনে হচ্ছিল যে বাজি বাঁধ খেলাফ হতো ওই মুভিগুলো যেরকম তখন তো আর অত হাইপ ছিল না এই মুভিটার বলবো যে প্রচণ্ড হাইপ একটা ছিল তা কিন্তু না কিন্তু মুভিটা রিলিজ করার পর লোক মুখে ছড়িয়ে ছড়িয়ে কিন্তু বাজিমাত কেল্লাফতে এই মুভিগুলো প্রচণ্ডভাবে ছড়িয়ে গেছিলো সোহমকে সবাই নতুনভাবে পেয়েছে নতুন টলিউডে একজন হিরো এলো অঙ্কুশ তারা মানে নিয়ে এলো তো আমিও ভেবেছিলাম যে তুই আমার রানিটা যদি ক্লিক করে যায় তাহলে হয়তো সূরিয়াকেও আমরা নতুন একজন বড় স্টার হিসেবে পাবো তো আলটিমেটলি সেটা হয়নি এটাও বক্স অফিসে মুক্ত করে পড়েছিল তো লাস্ট যে মুভিটার নাম নিচ্ছি এই মুভিটা তো মানে কি বলবো আমার প্রচণ্ড ফেভারিট একটা জনরার মুভি সাসপেন্স থ্রিলার মুভি এবং এস ভি এফ থেকে এসছে ভাবো এস ভি এফ থেকে এসছে মানে যে মুভি হিট হবে তা কিন্তু না এদের তো প্রচুর প্রচুর হল আছে স্টিল ভালো স্টোরি লাইন ভালো স্ক্রিপ্ট যদি না হয় না বড় মাল্টি স্টার কাস্ট নিয়েও কিন্তু মুভি হিট করানো যায় না তার এক্সাম্পল হলো মইনাক ভূমিকের ডিরেকশানের তৈরি আবির জিসু এবং প্রিয়াঙ্কা সরকার ছিল তোমরা বুঝতে পারছি আমি কোন মুভিটা কথা বলছি আমি কথা বলছি বর্ণপরিচয় ইয়েস এই মুভিটাও কিন্তু মইনাক ভূমিকের একটু ডিফারেন্ট জনার মুভি ছিল মইনাক ভূমিক জেনারেলি যে ধরনের মুভি বানায় এই মুভিটা সেই ঘরনায় পড়ে না একটু নতুন কিছু এক্সপ্লেন করতে গেছিল কিন্তু সেটা বক্স অফিসে ক্লিক করেনি যদিও আবির জিসু সঙ্গে তো পারফরমেন্স হাইলি অ্যাপ্রিসিয়েশন পেয়েছিল স্টিল কোথাও গিয়ে মনে হয়েছে যে গল্পটাই লুজ এবং আগে থেকে যদি প্রেডিক্ট করা যায় না কিছু কিছু জিনিস তাহলে কিন্তু আর গল্পের মজা থাকে না এই সাসপেন্স থ্রিলের জনারগুলোতে এবং আরও টাইট প্যাক হতে হতো এই মুভিটার গল্প আমার যেটা মনে হচ্ছে কারণ প্রচণ্ড মানে কিছু কিছু লুজ লুজ সিন দিয়ে মাঝখানটাকে গল্পের স্টোরি লাইন যে ফ্লোতে যাচ্ছিলো সেই ফ্লোটা কিন্তু জায়গা জায়গায় হ্যাম্পার হয়ে গেছে সেম জিনিস রিপিট হয়ে গেছে এবং দর্শক যদি প্রথম থেকেই বুঝতে পারে কে ভিলেন তাহলে আই থিঙ্ক সেই মুভিটা বক্স অফিসে সেরকমভাবে চলে না আমাদের যেরকম বোমকেশের গল্প ফেলুদার গল্প ডিটেকটিভ গল্প যেগুলো আছে সেগুলো কেন চলে কারণ আমার সবার মধ্যে একটা ডিটেকটিভ লুকি আছে তোমরা সবাই জানো আমরা সবসময় চেষ্টা করি এখুনি না ওখুনি না এখুনি এখানে যখন দেখিয়ে দেওয়া হয় এইখুনি তখন আর সেটার প্রতি আর ইন্টারেস্ট থাকে না তো স্টোরি টেলিংটাও মানে আপ টু দ্য মার্ক ছিল না যেভাবে গল্পটাকে দেখানো হয়েছে বর্ণপরিচয়ের ঠিক আছে দেখা যাক ইন ফিউচার যদি মানে মইনা ভূমিক এই জনাতে ভালো কিছু মুভি আমাদের দিতে পারেন তো এই পাঁচটা মুভির নাম আমি নিলাম যেটার আমার এক্সপেকটেশান ছিল যে বক্স অফিসে ক্লিক করলেও করতে পারে কিন্তু সেগুলো আলটিমেটলি করেনি তো আমাদের লিস্টটা আমি নিচে কেমন সেকশানে অবশ্যই দেখতে চাই এবং আমরা সেখানে ডিসকাসও করব এর আগেও প্রচুর ভিডিওতে প্রচুর জিনিস তোমরা আমার মানে বলেছো যে এই লিস্টে এই নামটা আছে ওই নামটা নেই কেন তারা এটা রাখতে পারতো ওটা রাখুনি কেন তো এই জিনিসগুলো খুব মজার কিন্তু ভালো লাগে বেশ এখনই কমেন্ট করতে শুরু করে দাও ঠিক আছে বন্ধুরা এই ভিডিওতে এটুকুনি বলার ছিল ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্টে শেয়ার করতে কিন্তু একদম ভুলবে না এবং তোমরা যারা যারা এখন ডিএসও ফ্যামিলি সদস্য ওঠেনি নিজে রেড সাবস্ক্রাইব বাটনটা আছে সেখানে ক্লিক করে নাও আর সাথে সাথে আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যাও আমাদের ছেলে মজা হয় আড্ডা এর বেড়া কিচ্ছু হয় না লাভ ইউ অল টাটা টেক কেয়ার ভালো থাকো সবাই